，哎，我想的，呃，我邀请大家去滑冰，你们觉得怎么样的？滑冰？呃，对，反正我们上次滑冰比赛也是好多年前的，要不要再比一比？哇塞，大神，你还会滑冰呢？他不仅仅会滑，而且滑的非常非常好。他都可以参加比赛了，这么厉害，会做琴，会作曲，会射箭，会跳华尔兹，还会滑冰，这些都是很难的。你还会多少项技能啊？所以艾伦，要不要再比一次？没兴趣。那不然我们下次吧，我们先走吧。好，好。Even though you never want to compete against me, I respect your decision. Thank you. 马老师，走吧。好，谢谢大神。怎么了？没事啊。想去，我可以带你去。没有啦，我就是想看看你在冰场上帅帅的样子，也想看你赢过 Mars 的样子。其实，我并不是无所不能。可是我觉得，没有什么是你不能的呀。怎么突然对我这么有信心了？之前你最崇拜的，不是那个最厉害、最帅、最完美的艾勒吗？的确，我的艾伦大神一直在我心里都是超完美、超帅的。现在你跟他合体了，所以是没有人可以打败了。一会儿我打来了，你跟他说去啊。走，来，早上好，早安。去啊！你没看老大心情心情这么好，就是要在心情好的时候说。飞扬，哎，老大，报名什么时候截止？啊？呃，这次大赛。哦，这个星期。这个星期，好。这段时间订单，你们多上点心。你们也是啊。嗯，好，好。这是老天看我们这么诚心，显灵了。有事吗？不请我进去坐坐吗？不好意思，下班了。我有重要的事情要跟你说，关于贝尔多。你到底有什么事？如果明天节目你去的话，我就会把这张照片公开，到时候你和玉生的关系就会公诸于众。什么关系？亲戚的关系啊。如果让观众知道你们是靠这种关系赢得的比赛，那到时候你们都会身败名裂，更别提得什么奖金了。随便。呀，严先生，很高兴我们又见面了。丁老师，感谢您百忙之中还抽出时间跟我单独见面。严先生客气了。我们是合作多少回的老朋友，你有什么需要我帮忙的，尽管吩咐，请坐。那么，丁工老师，嗯，事情是这样的，我有一个朋友，他正在学习配音，嗯，呃，您就是他的偶像。其实今天呢，他没有办法来到现场，因为有一点事情，所以我带了一些他的资料过来，想请教您一些关于配音的事情。
，原来是这样。那今天一直在台下录视频的，应该就是叶先生吧？是的。我还以为是我的什么忠实粉丝，原来是你啊！其实，我也是您的粉丝之一。嗯，不会吧？我带了一些他的配音作品，希望您能给予他一些指导以及建议。好的。来。嗯，今天大家辛苦了，为了庆祝我们完美收官，今天晚上我请大家吃饭。好、啊，吴、啊、薇、啊、姐，走了走了。我今晚就不跟你们去了，我晚上有点事儿。嗯，那你要记得把我那一份也要吃光光啊，小可爱。你忙你的去吧，下次聚餐记得把今天的一起补上。那我回去收拾东西了，去吧，走了。嗯、这个女孩子非常可爱，日语也非常标准。是，我在她的作品里听到这个女孩子在配音领域不断的成长过程。请问，你的朋友我怎么称呼？她姓贝。贝小姐早期的问题主要是节奏控制不稳。断句的节点不够清晰，啊，他是不是经过什么专业的培训呢？他一直非常注重基本功的训练，后来进了一个团队，与专业的配音演员一起工作。那么，贝小姐真的是既刻苦又有悟性，她的独白真的是非常的惊艳，我很喜欢。那么，丁工老师，你有没有什么特别的方式可以指教她一下？嗯。我在这方面有一些心得体会，可以供他作为参考。好的，那方便录下来吗？啊，可以，非常可以。谢谢。贝小姐对叶先生来说是很重要的人吗？老师怎么会突然这样问？因为。真正在乎的人才会为他每一个进步感到高兴，而别人在表扬他的时候，就像表扬自己一样。因为一直以来都是这样相处的，有时候吧，想多给他一些关心，也不知道该怎么给。他很少表现出他真的多想要一个东西，我也不知道为什么。他的情绪好像可以开始影响到我，所以我也变得不开心。我只是想要试一试，能不能用我自己的方法来弥补他一点。老师，我们开始吧。好。